Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratul Mukarram ustazuna Dr. Dr. K. Haji Sudirman Abbas. Ha. Alhamdulillah pada jelas amamana jami'an. Eh nasyukuru syukran ya ustaz. Wa kadzalika haula'i ashabi wa sahabati Uh, asati dan ustadzat di mahadi dari salam perusari di hari di hari masa kita makna huna lina ta'alama kita ba bidaya penjitahid sama arafna fil usbu ilma biyah fil usbu ilma di takolasna bi masalatil al masalatil tasiah walan insyaallah sanaktu ila al masalatil asyirah minas sifat wa idhan haya nabdadi darsana bikir atil fatihah ala dinia kuliniyah bin soliha al fatihah kala takabbal mashkura assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin Al Mahmud Allah Jalla Jalalu, Wal Musalla Alaihi Muhammad Wa Alu, Wal Madulahu Al Bilad Warijalu. Bismillah Tawakkalna Ala Allah La Hawla Wa La Quwata Illa Billahi Al Ali Al Adim Al Rahman Al Rahim. Ashhadu An La Ilaha Illa Allah Wa Ahdahu La Sharika Lah. Lahu Al Mulku Wa Lahu Al Hamd. Khaliq Al Samawat Wa Al Ard. Wa Jaa'il Al Zulmat Wa Al Nur. Yuhyi Wa Yumit Wa Wa Ala Kulli Shayin Qadir. وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء والرسل يا جماعين وإن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وله الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله لا نبي بعده حبيبه الصدق الوعد الأمين فهو المصطفى المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله من أشرف المرسلين بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله وسراجا منيرا وهو القائل إنما بئثت لأتمي ومكارم الأخلاق واستفيد منه قول وقد قال قائل باستفادته حيث قال في قوله قولا قائلا قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن ذابت أخلاقهم هم ذابوا ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وأخل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخواف الله أخذ في الله لقد درسنا نحن في المسألة التاسعة في أسوء الماضي ونخط بعد ذلك المسألة الآشرة من الصفات ما زلنا نحن في المواصلة من الدراسة من المسألة التاسعة إلى مسألة الآشرة المسألة الآشرة من الصفات فأنا أريد أن أقرأ أولا قراءة يعني بطيئة وبعد ذلك متوسطة وبعد ذلك القراءة سرعانة القراءة الأولى اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في نوع Taharatihima Faqala qawmun Taharatuhuma Al-Ghuslu Wahumul Jumhur Waqala qawmun Farduhuma Al-Mashu Waqala qawmun Bal Taharatuhuma Tajuzu Bin Naw'ayni الغسل والمسح 
wa inna zalika raji'un ila ikhtiyaril mukallafi wa sababu ikhtilafihim al-qira'atani al-mashhuratani fi ayatil wudhu a'ni qira'atu man qara'a wa arjulakum bin nasabi atfan ala al wa qira'atu man qara'a wa arjulikum bil khafdi atfan ala al mamsuhi wa dhalika anna qira'at an nasabi zahiratun fil ghusli wa qira'at al khafdi aw wa qira'at al khafdi zahiratun fil mashi ka zuhuri tilka fil ghusli fa man dhahaba ila anna fardhuhuma wahidun min hataini at-taharataini ala at-ta'yini imma al-ghusl wa imma al-mash dhahaba ila tarjihi zahiri ihdal qira'ataini ala al-qira'ati al-thaniyati wa surifa bitta'wili zahiru al-qira'ati al-thaniyati ila ma'nan zahir al-qira'ati allati tarajjahat indahu wa man i'taqada anna dalalata kulli wahidatin min al-qira'ataini ala zahiriha ala sawa wa annahu laysa ihdahuma ala zahiriha adalla min al-thaniyati ala zahiriha aydan Ju'ila dhalika min al-wajibi al-mukhayyari Kakafarati al-yamini Wa ghayri dhalika Wa bihi Qala At-tabari wa Dawud Wa lil-jumhuri Ta'wilatun Fi Kira'at al-khifzi Ajwaduha Anna zalika Atfun Ala al-lafzi La Ala al-ma'na Ith kana Zalika Mawjudan Fi Kalamil Arabi Mitli Pauli Shahiri Laib al-Zaman Biha Wa ghayruha Ba'di Siwa 
فِي الْمَحُورِ وَالْقُطْرِ أو وَالْقِطْرِ بِالْخِفْضِ وَلَوْ عَطُفَ عَلَى الْمَعْنَى لَرُفِئَ الْقِطْرُ وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع كما قال الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديد وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء ويل للأعقاب من النار قالوا فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه الإقابة وهذا ليس فيه حجة لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أقابهم دون غسل ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عنه أو ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم أنه قال فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأقاب من النار وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح فهو أدل على جوازه منه على منعه لأن الوعيد إنما تألق فيه 
بترکی التعمیم لا بنوع الطهارت بل سکت عن نوعها وذلك دليل على جوازها وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين ولكن من طريق المعنى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل إذ كانت القدمان لا ينفى دنسهما غالبا إلا بالغسل وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك أيضا غالب والمصالح المقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين معنى مصلحيا ومعنى عباديا وعني بالمصلح ما رجع إلى الأمور المحسوسة وبالعباد ما رجع إلى زكاة النفس وكذلك يختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المصح أو في الغسل عند من أجاز المصح وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى أعني في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى إلى المرفقين لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين من اشتراك اسم اليد ومن اشتراك حرف إلى وهنا من كبال اشتراك حرف إلى فقط وقد اختلف في الكعب ما هو وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته فقيل 
humal azamani allazani inda ma'ad ash-shiraki wa qila humal azamani anna ti'ani fi tarf as-saq wa la khilafa fi ma ahsibu fi dukhulihima fi al-ghusli inda man yara annahuma inda ma'qad ash-shiraki id kana juz'an min al-qadam lidhalika qala qawm innahu idha kana al-haddu min jinsil mahdudi dakhalat al-ghayatu fihi a'ni al-shay'u al-ladhi yadullu alayhi harfu ila wa idha lam yakun min jinsi al-mahdudi lam yadkhul fihi mithlu qawlihi ta'ala thumma atimmu siyama ila al-layli intaha Al-bayan bil-lughati al-arabiya awalan Yani fi al-masalah al-ashira min al-sifat Hawlai l-ulama fi hadha al-kitab Aw fi hadhi al-masalah Innahum ittafaku Ala anna arjilaini Yumna wa yusra Naam Dakhilun fi a'dha'i l-udhu Walakinnahum Ramadharika Innahum ikhtalafu Fi naw'i taharati ma Yakni Kaifa nahnu Yakni naja'aluhuma Aw naja'aluhuma tahiratan Tahirataini Wa huna Qawmun yakulu taharatum al-ghuslu Wa humul jumhur Wa qala qawmun fabuhuma al-mashur Ar-rijal huna La budda lana Indama nahnu na'malu Fi amal al-wudhu Yakni bil-ghusli am bil-mashi Idhan haulai al-ulama Yakhtalifuna fi dharika Sahih innaum ittafaku ala anna arjilaini da khilatani min a'za'il wudhu. Walakin al-amr hal arjilaini hadhi au arjilani hatani la budda lawma min antub salah au ayyum saha faqat. Yum sah au yuk sah. Fa innaum ikhtalafu fi dharika. Min ba'dil qawl innaum yakulun ala anna arjilaini. لكل واحد أو لكل واحدة من هذه من هاتين الرجلين لا بد لهما من أن تغسل وليس بالمسح وذلك هناك دليل والدليل في تلك الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إذا قرأت هذه الآية وأرجلكم معنى ذلك لا بد من الرجل أن تغسل وإذا قرأت هذه الآية وأرجل وأرجلكم معنى ذلك لا بد لنا من أن نمسح فقط هذه الرجل. jadi persoalan yang ke sepuluh ini membicarakan tentang apakah kaki yang di Sepakati oleh para ulama bahwa keduanya itu merupakan anggota wudhu. Hanya saja mereka berselisih pendapat apakah perintah melaksanakan anggota wudhu kepada atau terhadap kedua belah kaki ini harusnya dibasuh ataukah disapu saja atau diusap saja sebagaimana kita mengusap kepala. Di sini letak perbedaan pendapat para ulama. Ada kata-kata dalam ayat itu, dalam ayat tuzu, basulah mukamu, wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal kabaini. Kata-kata almashu di situ perintahnya adalah mengusap atau menyapu. 
Karena ayat yang pertama itu mengatakan basolamu kamu. Setelah muka itu dijeda atau diselingi oleh kalimat dan kepalamu itu usaplah. Setelah kata-kata kepala baru kata-kata kaki. Jadi kaki ini apakah mengikuti ayat yang pertama yang terdekat dengan dia yaitu kepala. Kalau itu ikut kepala maka cara membacanya bukan wa'arjulakum tapi wa'arjulikum. Karena memang mengikuti atofnya mengikuti kepada kepala yang seharusnya diusap saja. Tapi kalau atofnya itu diikutkan kepada basolamu kamu maka Bacaannya bukan wa'arjulikum, tapi wa'arjulakum. Mengikuti kepada perintah untuk membasuh muka. Sehingga untuk kaki ini tidak harus diusap, tetapi harus dilakukan basuhan. Sebagaimana membasuh terhadap muka. Hakadha al-khulaso, itulah khulasonya. Kalau kita coba detilkan, basuh sama usap. Diusap itu kalau ini ada air Beda antara mengusap dengan membasuh Kalau kita membasuh itu mengucurkan air Mengalirkan air Sebagaimana kita mengalirkan air ke muka Demikian juga kita mengalirkan air kepada kaki Kalau mengusap Kepala itu diusap dengan sisa air Atau kita mengambil air baru Ada dua pendapat ada yang mengatakan wajib dengan air baru, ada yang mengatakan hanya sekedar uh, sisa air yang tadinya kita gunakan untuk membasuh muka. Sisa air itu digunakan untuk mengusap kepala. Jadi ini ada air yang baru ataupun sisa air, kita usapkan ke kepala. Boleh satu kali, boleh tiga kali. Kemarin kita mempelajari tentang itu bab yang ke-9. Sekarang bab yang ke-10 Perintah wudhu dengan memasukkan anggota wudhu yaitu kaki dua ini Apakah harus dibasuh yaitu dikucuri air basah betul Ataukah hanya sekedar dilap saja diusap Tetap mengusapnya juga menggunakan air Kalau umpamanya e, kepala itu dibasuh maka harus dibanjur kepala itu Ketika berwudhu bukan hanya sekedar mukanya yang dibanjur atau dialiri air Tetapi seluruh kepala harus di Banjur basah oleh air Ketika itu perintahnya hanya mengusap Maka tidak harus basah Cukup air yang ada di tangan Disapukan, diusap atau disapukan ke kepala Itu perbedaan antara mengusap dengan membasuh Coba kita lihat di sini Masalah yang ke-10 Dari sifat berwudhu Ittafakal ulama'u ala anar rijla ini Min a'wa'il wudhu Para ulama bersepakat Bahwa kedua belah kaki Merupakan anggota wudhu Waktalafu fi naw'i toharati hima Sungguh pun demikian Mereka berselisih paham Atau berselisih pendapat Atau berbeda pendapat tepatnya ya Berbeda pendapat tentang Jenis membasuhnya Atau mensucikan keduanya Fakala kaumun satu kelompok kaum berpendapat toharotuhuma alguslu cara mensucikannya kedua kaki tersebut adalah dengan cara dibasuh atau dialiri air wahum aljumhur mereka yang berpendapat demikian itu adalah kelompok aljumhur jumur ulama Jumur itu berarti mayoritas ulama-ulama yang empat ini bersepakat demikian. Wakala komun di pihak lain ada yang berpendapat farduhuma al mashu yang diwajibkan itu hanyalah mengusap saja, mengusap kedua belah kaki. Wakala komun pendapat yang ketiga. Kalau tadi pendapat yang pertama dan kedua Sekarang pendapat yang ketiga Bal Toharotuhuma Tajuzu bin Nau'aini Cara mensucikannya Diperkenankan dengan dua cara Yaitu Boleh dibasuh Artinya dialiri air Boleh juga dengan diusap saja 
wa inna dzalika raji'un hal itu tentu saja dikembalikan atau diserahkan ila ikhtiyaril mukallafi kepada kenyamanan atau pilihan dari orang yang terkena kewajiban untuk melaksanakan wudhu. Siapa itu orang yang berwudhu? Itu mukallaf. Ini adalah perbedaan pendapatnya. Jadi ada tiga perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan di baso, yang kedua di pusap, yang ketiga boleh kedua-duanya. Boleh di baso dan boleh juga di usap saja. Wasababu ikhtilafihim sebab perbedaan pendapat mereka al atani itu terdapat dalam dua bacaan al masyuratani yang terkenal fi ayatul wudhu yang membicarakan tentang ayat wudhu akni yaitu bacaan kira atuman qara'a satu kelompok membaca dengan wa arjulakum dengan nasab bukan dan basola Uh, wa arjulakum itu mansub itu berarti maktuf atau mengikuti kepada perintah untuk membasuh muka kalau dibaca wa arjulakum dan bacaan yang kedua ada sekelompok orang yang membaca wa arjulikum bila hifdi dengan kasroh atfan alal mamsuh yang mengikuti kepada perintah untuk mengusap kepala Wazalika anna qiraatan nasab zahiratun fil husli. Hal itu tentu saja disebabkan bacaan dengan cara memansubkan wa arjulakum itu sangat jelas dalam perintah ayat untuk membasuh. Wa qiraatul hifdhi zahiratun fil mashi. Dan bacaan dengan cara menjarkan atau mengkasrahkan itu jelas juga dalam perintah mengusap kazuhuri tilka fil husri sebagaimana jelasnya perintah untuk membasuh jadi dua perintah ayat itu sama-sama jelas arahnya faman zaba ila anna fardhuma wahidun min hataini taharataini bagi mereka yang berpendapat bahwa yang difardukan dari keduanya adalah satu min hataini tohara ini dari tata cara bertohara yang dua jenis itu alat tak ini imma al guslu wa imal mashu harus memberikan kejelasan secara pasti mentakyinkan apakah itu di baso ataukah itu diusap Zahba ila tarjihi zahiri ahdal kiraataini alal kiraatif taniyati Di sini ditarjih itu diadu kekuatannya Antara dua kejelasan ayat perintah untuk mengusap dan perintah membasuh tersebut Di sini dikuatnya dikuatkan itu adalah perintah untuk membasuhnya itu dikuatkan Jadi Kejelasan dari dua ayat, apakah wa arjulakum yang dibaca atau wa arjulikum, ternyata yang dikuatkan di sini setelah ditarjih itu adalah bacaan yang dimansubkan wa arjulakum, yang berarti perintah untuk melakukan toharo terhadap kedua belah kaki itu melaku, eh, dilakukannya dengan membasuh.